大家好，我叫吴兰，我是卢一晓的妈妈，我今年五十二岁。嗯，纯真的，嗯，可爱的，充满想象力的。嗯，我记得那时候是在幼儿园吧，画一幅那个三八妇女节画一幅妈妈的这个就是肖像，别的小朋友都是画一张妈妈烫的卷发正面的，然后他就画了一张就是侧面妈妈拥抱，就是准备拥抱宝宝，然后冲过来那个动态。然后当时我下班嘛去幼儿园，然后班主任问我老师，可宝宝妈妈你知道哪一张是你们家宝宝画的吗？然后我看了一圈，我说那一张，因为它不一样。对，嗯，小的时候可能最小的时候，我跟他是，嗯，像他的玩伴一样的。但是从五岁开始学钢琴，然后就我就变成妈妈了，然后我们的关系就没有这么在亲密无间的。就是比如说每次老师布置了这些东西。他就要去谈，然后他可能会觉得枯燥，他就会去一会儿上厕所啊，一会儿喝水啊什么的，然后我就会盯着他，他就会抵触，就是像朋友一样的。他有难得回来嘛，我们就会抓紧时间睡在一起，就这样子的，嗯。然后他也一样，他可能在我身边很快入睡，我也觉得他在我身边闻到那个味道，我就很快入睡。有时候，哎，怎么睡不着啊？然后我就把他的枕头抱了，嗯、然后不知不觉就进入梦乡了。嗯，做自己不一定是说，嗯，这样子没有责任的，或者说是非常潇洒的去生活，是做自己。可能不同的妈妈，有的人在事业上做得很风生水起的啊，或者，但对我来说，我觉得我可能在在。跟他的相处中，我是一个奉献型的母亲。那在这个过程中，孩子能够看到他的成长，我就很幸福的。这就是我做我自己。嗯，我知道他是很喜欢，因为上次他跟我说一段话嘛，他觉得我年轻时候是比较有自己的个性和追求的一个女性，然后随着孩子出生。呃，可能把重心都放在他身上。那其实我作为母亲是代表天下，呃，百分之九十九的母亲都是一样的想法。嗯、呃、嗯、呃，我是很感谢他有这样子，就是为妈妈着想啊，这样子的想法。嗯，我觉得他还希望他保持原来的。最初的这种纯真啊和善良，对妈妈来说，你只要再进步就 OK。我之前听到那个毛不易唱了一首《小小的我》，这首歌我在边听的时候我就在落泪。在我看来，我说：“宝宝，你就像妈妈在眼中就是一只飞鹤，然后是勇敢的去跨过云端，去去这样子去追求自己的理想。”
妆妆了，你平常出去玩自己画吗？我自己画的是。哎、你会这个黑眼圈吗？不会这个黑眼圈。你看，我来。你看起来挺贤惠的。你们聊啊？你在逗我？我不知道，我在，我在创作。你在逗我？我在创作。你估计要画完了吧？什么三分钟早八出门妆？我想着，其实说画真可以，不用画这些了。
生所有男生们，你们的电子闺蜜来喽！每周二中午十二点，会员尊享正片上线；每周一中午十二点，超前营业，闺女和她的朋友们；每周三中午十二点，会员加更；每周四中午十二点，闺女生活彩蛋放送。让我们一起好好爱自己吧！